if any any student waiting in lobby kindly let me know because i will be on uh, my own whiteboard to explain things to you okay so this is the degree to radian and radian to degree so all students uh, please convert your calculator into uh, into radian mode okay now there are some formulas you people should remember related to arc length of this for example this is a circle okay this is a center okay and that is the radius okay students this is theta in radian theta mean angle theta in radian and for example if i say this is o a and b so this is small arc from here till here in maths add maths we will call this small s small s mean arc length okay now student if i want to find out the arc length so formula that we will use that is arc length and you can say s s is arc length r theta r multiplied by theta okay s is equal to r theta and theta is in radian please be careful theta is in radian so we will use radian i think all students calculator is on uh, radian mode now okay so uh, the prior knowledge that we should have to uh, understand this topic yes in the last class i explained all students should know pythagoras theorem hope you remember what others trigonometric ratios what 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 else trigonometric ratios and simple area area of triangle can anybody tell me the area of triangle formula 1/2 bh half into base into height these formulas we should remember these formulas we should remember can anybody tell me the area of rectangle Area of rectangle. That is length multiplied by breadth. So Pythagoras theorem, all things are coming in this, and we should be very careful about it. Okay, sector, area, triangle, all things are coming. So now, second important formula. this is first formula that you have written arc length formula now the second formula please note down 1 number 1 arc length okay second formula area of sector area of sector be careful half just i think you are getting my concepts i deliver half multiply by 
R squared theta. Okay, R squared theta. Please note down these formulas. These two important formulas. Then, inshallah, I will explain uh, one question to you. That is uh, exam 2020 uh, paper. I will explain it, inshallah in the class. Okay, so and all of you have written formulas. Should I continue? Yes, sir. Okay. Now I'm going to the concept of the topic. Okay, student, uh, please note down the question I'm going to do. That is unit, that is 4037. 4037. 4037 means your code. 1-1 one, one mean your uh, paper 1, variant 1. Achha, M means May. And J means June. 20 mean 2020 uh, paper. 2020 paper. And then question number 7. Please note this uh, cons uh, the question paper. Question number seven we will be doing. Okay, I will draw the uh, diagram over here for you. The student, let me draw this diagram first, then I will tell you something about it, and you will do this okay okay this is a b and this is o okay an angle is given 0 0.8 Please first understand, then I will give you time to write down. 0 0.8. Okay, now the student thing is, this is isosceles triangle. Let me write the question over here for you, so that you can write the whole question. Okay. So that you write the whole question. Okay, let me share the link in the class. Students are asking about it. Okay. Hope you got the link in the WhatsApp group. All right. So, a student, this is the I, uh, the question is given. Be careful about the question.
so that everybody can understand the diagram shows an isosceles triangle all right what will i write over here the diagram this is isosceles triangle the diagram shows the diagram shows an isosceles triangle an isosceles triangle aob such that such that oa is equal to ob and angle aob is theta and angle aob is equal to theta all right theta radian be careful theta radian the point c d and lies on oa and ob okay i will explain this one cd is an arc length of 9.6 i will also write this one okay students okay now one important thing that i will draw an arc length be careful i will draw an arc length okay like this okay this is a sector you know this is a sector and i will write over here cd so cd is an arc length i will mention here you please also mention cd is an arc length arc cd is an arc of length 9.6 cm okay radius 12 cm and radius is 12 cm okay student you know where, where should be the radius if i'm talking about you know in radius should be from here till here look at this from od o till a no 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 o till a not a radius that's the complete length of the side of triangle od is radius from here till here this is not counted okay so od is equal to od is given that is 12 cm okay radius 12 cm radius 12 cm and what about oc oc is also radius okay okay both things are radius okay both things are radius so what we are going to find out student this is 12 cm this is also 12 cm and radius is 12 cm okay and now the concept is we have to find the area of shaded region hope student please your uh, acknowledge that you understand the question please tell me you have understood the question or not yes student
हेलो आर यू देयर कैन यू प्लीज रिप्लाई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनेशन यस अनाया यस सर हेमंत यस एमन आर यू देयर यस फातिमा हमेश इब्राहिम सर ओके नाउ आई विल कंटिन्यू तो कैन एनी बडी टेल मी द फर्स्ट पार्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा ओके स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा कैन एनी बडी टेल मी हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज देयर एनी फॉर्मूला गिवन विच फॉर्मूला कैन बी यूज यस स्टूडेंट विच फॉर्मूला कैन बी यूज टू फाइंड थीटा theta sorry theta is given but i have written over here the answer of it i have mentioned theta we have to find out theta obviously obviously the answer will come theta uh, in uh, 0.8 but how can we find out the theta here is the first formula first formula what is that what is Arc that length is equals to radius multiplied by theta very good radius multiplied by theta so student uh, uh, what is what is arc length given s mean arc length what is 9. arc length 6. given look at 9.6 all right 9.6 is the look at this this is 9.6 this arc cd a curve a curve part is cd that is 9.6 so i will write in my own formula So nine point six is equal to radius is twelve multiply by theta. Now student use your calculator. Divide nine point six divided by twelve. What is the theta? Zero point eight. An answer is zero point eight. Zero point eight. An answer is in radian. The second part is very important. look at this student area of sector formula i have given to you so the second part is very important half r square theta is the area of sector but i have to find the area of this shaded region okay student how can we find the area of shaded region uh, if i find the area of triangle then i yes, subtract the area of yes please speak again area of triangle minus area of sector very good area of triangle minus area of let me write the question over here what is the question the total find out find b part find the total total find the total shaded region shaded region okay now how can we find out the shaded region that's iman you are right area of triangle minus area of sector so first of all we have to find two areas area of triangle can anybody tell me how can i find the area of triangle because i don't know the base ab half multiple height okay uh, let me start from here area of triangle is equal to half multiply by base and multiply by height but student you know i know half but i don't know the base what can i do
I don't know the base. The problem is this, I don't know the base. So thing is, first of all, I will be, I should be able to find out the, yes, height, I have height. Can anybody tell me what is the height? Can anybody tell me the height? 12. Wow, very good. Do you know why height is 12? Because it's radius. Look at this. It is the radius. And you know, radius is moving in the, in the, in the motion of pendulum. Do you know what is pendulum? It, it moves like this. Look at this. It moves like this. It goes like this. Then it goes like this. So every point, the length of the pendulum, it will be same. It would be the same, right? So height is 12. Yes, I know height is always be 12 because it is covering the every part of the circle. Touching the every part of the circle, all right? So student height, I know the height, but I don't know the base. So can anybody tell me if I make a right angle triangle over here, this one, can anybody tell me if I make the right angle triangle? And this is isosceles triangle. Okay, in this right angle triangle, if I am able to find out this point, okay, this point in the exam, uh, in the figure it is given M. So if I find out the distance from AM, so it would be equal to BM because this is isosceles triangle and perpendicular line will be dividing this base into two equal half because of isosceles triangle. So how can I find out this one? Can anybody tell me in isosceles triangle, if I draw this line, how much this angle will be left? The total was 0 0.8. So how much should be here? Hello, students. Understand? Any problem? Any problem so far so, so that I can repeat? Please repeat, sir. Okay, I will repeat again. Which point should I repeat? Look sir, at this. Sir, what did you say? Uh, Anaya, kya ka apne? Sir, jo M wala jo cheez ki thi, apne wo samajh nahi. Acha, M mein bata dena. M waise mein likhna bhool gaya tha. M waise bhi unhone isko center mein yahan pe diya hua hai. Triangle ke bilkul center mein M diya hua hai. To ab agar main ek nahi diagram bana lo M aur right angle triangle ek aise bana lo. Aur ye bataiye jab ye isosceles triangle hoti hai. तो हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल हाफ हो जाता है तो ये एंगल कितना आ जाएगा मेरे पास जल्दी बताएं 0.4 0.4 अच्छा 0. अब इस एंगल के सामने क्या होता है ये बताएं इस एंगल के सामने क्या है ये टिक्नोमेट्री रेशियो याद आ गए मैंने कहा था टिक्नोमेट्री रेशियो भी पढ़ने हैं आपको इसमें ठीक है ये लिखा हुआ मैंने ऊपर ठीक है तो ये हो गया हाइपोटेनियस यस सर ओके okay, हमारे पास तो वैसे भी 12 मौजूद है तो बेटा कौन सा टिक्नोमेट्री रेशियो लगेगा कि मैं ऑपोजिट निकाल लूं एएम उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो पूरी बेस आ जाएगी इसको करें ऑल स्टूडेंट करके मुझे बताएं टिक्नोमेट्री में कौन सा रेशियो लग रहा है ऑपोजिट अपॉन एडजसेंट और मैं इसको म्यूट कर रहा हूं अपने माइक को क्योंकि अजान हो रही है तो 2 मिनट के लिए पॉज भी कर लेते हैं और आप जब तक जो है ना इसको ये टिक्नोमेट्री रेशियो से ऑपोजिट निकाल दे
Okay, yes, student. What is the answer? Which trigonometry ratio you have used? Hello? 10. 0 0.4. But your, your calculator should be in radian. 10, 0 0.4 is equal to opposite. So I can say AM divided by 12. So please multiply 10, 0 0.4 by 12. What is the answer? 5.07. 5.07. Okay. Multiply by 12 is equal to AM. Let me write over here AM. And 0. Point, okay. And I have your answer 5.07. Okay. This is the length of. AM. So what is the complete length of AB? What is the complete length now? Yes, student. Sir, I have used the theta upper wale or the opposite. We have to find the hypotenuse 12. So if I have done this, then I will not be able to do it. I will be 4.67. So, beta, we don't need hypotenuse. We need opposite. Because we, I want to find out the base of triangle. Look at this. The, I have written area of triangle half into base into height. So, I know the height of triangle is 12. But I don't know the total base. So, I have divided. So, that uh, I can find out opposite. And my, when I divide it, it becomes a half. Base becomes half because of isosceles triangle. This is a socialist triangle. That is why it, is, it has become half of that. So I need to so AB. What is AB now total? If you multiply 5.07 multiply by 2. So what will be the answer? 10.14. Now student apply and tell me the area of triangle. Hurry up. Yes, student, what is the area of triangle after inputting the values? What is base now? What is base now? 10.14. What is height? 10.14. Height is 12. 12. And what is the final answer now? Means the area 60. of triangle. 60.84. 60.88. All right. 60.88. Now, what is the area of sector? Okay. So, what is the area of sector now? What is the area of sector now? Formula. I just uh, uh, talked about half the formula. multiplied by r square theta. Very good. Half multiplied by r square theta. Do we apply this formula? We will apply this formula, okay? And we apply this formula now. Okay. Now we will apply this formula here. Area of sector half. Let me write the formula again here. Half multiply by R square. आप कर रहे हैं जो जो करना चाह रहे हैं अभी 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 कर रहे हैं मुझे final answer बता दे जब तक मैं इसको solve कर रहा हूँ. R square theta. Sir, आपने सिर्फ 4.01 final answer. अच्छा final answer कितना आ रहा है? 24.01. पहले R square theta का कितना आया? 57.5. जी जी रेडियस का मैंने 12 था ना तो रेडियस का मैंने 12 का स्क्वायर कर दिया तो ये मैंने स्क्वायर कर दिया 
तो अब आप बता दें मल्टीप्लाई बाय थीटा क्या आया वो एंगल कितना है जीरो पॉइंट एट कैलकुलेटर हमारा रेडियन में ही रहेगा ठीक है तो बताइए जरा आंसर क्या आ रहा है इसका इसका आंसर क्या आया थर्टी सिक्स पॉइंट एट सेवन दोबारा करें ट्वेल्व का स्क्वायर किया आपने क्या आ रहा है ये सही यही आ रहा है यही आ रहा है टोटल शेडेड रीजन तो बेटा टोटल शेडेड रीजन क्या आ जाएगा ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोबारा ये मैंने लिख दिया टोटल टोटल शेडेड रीजन तो मैं अब यहाँ पर ये वैल्यू लिखूंगा सबसे पहले वो जो मेरा ओपन आंसर आया सिक्सटी पॉइंट एट एट माइनस फिफ्टी सेवन पॉइंट सिक्स तो बेटा कितना आंसर आ रहा है तो वो मैंने यूनिट यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि यूनिट एग्जाम में पहले से लिखे हुए होते हैं एरिया तो यूनिट स्क्वायर में ही आएगा स्क्वायर यूनिट आप एंड में चाहे लिख दें चाहे वहां पर लिख दें तो इस तरीके से स्टूडेंट हम देख रहे हैं आप ये पास पेपर का सवाल जो ट्वेंटी ट्वेंटी में आया हुआ है अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हुई है अभी तक जितनी बातें मैंने समझाई हैं तो वो मुझसे पूछ ले कि दो फार्मूले इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और यहाँ पे टेक्नोमेटिक रेशियो भी लग गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल भी लग गया है एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा है एरिया ऑफ सेक्टर लगा है और टेक्नोमेटिक रेशियो यूज हुए हैं आइसोसलेस ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ठीक है ये सवाल सारा बोर्ड पे लिखा हुआ है किसी को भी भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले मुझसे जी स्टूडेंट चले सबको समझ में आ गया तो मैं अगला सवाल दूं आपको ठीक है मैं अगला सवाल शेयर करूं आपसे यस सर अच्छा आप देखें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं और वो है आपकी स्क्रीन पर ये यहां तो मैं काम करता हूं कि मैं वहीं से डायरेक्ट आपको निकाल के देता हूं जस्ट वेट फॉर अ वाइल आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय कंप्यूटर स्क्रीन बेटा सर्कुलर मेजर में ये सारे सवाल याद रखिएगा कि ये बड़े बड़े सवाल आते हैं ओके द सेकंड पार्ट जो मैंने आपसे करवाया है ना वो है इसका वो सवाल इसका जो है ना जो मैंने आपको करवाया है वो फोर मार्क्स का था और पहला वाला क्वेश्चन ये वन मार्क का था जिसमें हमने रेडियन फाइंड किया था ठीक है स्टूडेंट तो इसी तरीके से बेटा ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे तो मैं अब यहाँ पर आप लोगों का कॉन्सेप्ट चेक करने जा रहा हूँ ठीक है कि ये किस तरीके से होगा ठीक है अच्छा अब आपने एक चीज और भी याद करनी है यहाँ पर अब अगर आपको पैरामीटर कहा जाए तो पैरामीटर भी हम निकालेंगे और पैरामीटर का क्या मतलब होता है अगर मुझसे कहा जाए कि पैरामीटर फाइंड करें ऑफ शेडेड रीजन सर बाउंड्री अच्छा अब देखिए मैंने मैंने ये क्या बनाया आपके सामने मैंने आपके सामने क्या बनाया अभी जी जी बोले सर सर्कल और फिर मैंने आपके सामने ये क्या बनाया है
ये बेटा बताएं जरा मैंने क्या बनाया आपके सामने कॉम्पोजिट फिगर ऑफ ट्राइंगल एंड सर्कल अच्छा वेरी गुड नाउ दिस इज दिस इज बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज फाइव सेंटीमीटर एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पी एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड आर बी केयरफुल सो कैन एनीबडी टेल मी द सेक्टर can anybody tell me the name of sector o p r what is the sector hello student what is o p r o p r now be careful for part 1 can anybody tell me how can i find the part a look at this i am giving you angle p o q in radian find Angle P O Q Angle P O Q in radian. How can I find the? How can student now tell me? How can I find the angle P O Q radian? Where is P O Q? P O Q. Where is P O Q? This is P O Q. Now, can anybody tell me how can I find this angle? Hello, student. Hello. इतनी देर नहीं लगनी चाहिए आप तो आपको आप तो एक्सपर्ट हो गए आप तो इतनी देर नहीं लगनी चाहिए आपको बताएं क्या लगेगा यूज़ कर सकते हैं जी जी बिल्कुल मैंने पहले बताया आपको आप सब कुछ चलाए यहाँ पर तो टेक्नोमेटिक रेशियो में बेटा क्या लगेगा ये राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है ना आपको तो एंगल आपको ये निकालना है तो ऑपोजिट अपोन है जैसे नहीं यूज करेंगे टेन नहीं यूज करेंगे टेन थीटा जी सर टेन यूज करेंगे टेन थीटा में क्या यूज करेंगे ऑपोजिट अपॉन है जैसे ट्वेल्व अपॉन फाइव रेडियन में बताएं जरा क्या आंसर आ रहा है टेन इनवर्स इसके बाद आप टेन इनवर्स करेंगे इधर थीटा लिखा और टेन इनवर्स अपने कैलकुलेटर पे करें जरा जल्दी से थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स और ये ब्रैकेट में ट्वेल्व अपॉन फाइव वैसे ही ट्वेल्व अपॉन फाइव हेलो बेटा बताओ एडियन में क्या एंगल आ रहा है आपके पास चलो ये तो आगे आंसर अच्छा वन पॉइंट वन सेवन सिक्स है तो इसको मैं वन पॉइंट वन एट कर दू अच्छा अब ये एक अब एक पार्ट तो कर लिया सबने ठीक है अब ऊपर चलते हैं एक बार तो मैंने आपको खुद करवा दिया ये ये पूछा था ये करके दें ठीक है ये ओ और ये क्यू यहाँ पर है चले ये तो पार्ट आपने कर दिया अब बी पार्ट जरा ध्यान से जो सबसे पहले बोलेगा इसका मतलब है उसको बहुत अच्छा आता है अब आपने क्या करना है आपने लेंथ निकालनी है फाइन लेंथ फाइन दी लेंथ of hello bhai find the length of qr qr ki length nikalni hai ye aapne ye nikalna hai ki q yahan se leke yahan tak calculate karni hai ye puri calculate nahi karni hai aap oq nikal de usme se or minus kar de koi batayega or kitna hoga ye or koi bata sakta hai kitna hoga sir 5 cm hi hoga na radius hai wo q यहाँ से भी रेडियस है और यहाँ से भी रेडियस ही होगा वेरी गुड ये भी रेडियस है तो आप हाइपोटनियस फाइंड कर लें पूरा हाइपोटनियस पूरा फाइंड करने के बाद आप फाइव माइनस कर दें तो आपको क्यू आर की लेंथ मिल जाएगी ओके ये आपके ऊपर है अभी मैं आपको दो मिनट दे रहा हूँ आप करें और फिर मुझे आंसर बताए
सर थर्टीन क्यू ओ आएगा चले वेरी गुड वेरी गुड एक बार तो हो गया देखिए भाई एक बार तो माशाल्लाह इन्होंने करके दे दिया वो क्या है इन्होंने कहा कि सर ओ क्यू तो थर्टीन आ गया चले ठीक है थर्टीन सेंटीमीटर आगे उसके बाद क्या होगा पूरी क्यू आर एट आएगा क्यू आर एट आ जाएगा माइनस फाइव होगा तो क्यू आर वेरी गुड थर्टीन में से फाइव माइनस कर देंगे तो यहाँ में मिल जाएगा एट सेंटीमीटर वेरी गुड अब लास्ट पार्ट जरा बहुत ही ध्यान से करने वाला है जरा देखिएगा प्लीज बहुत ध्यान से करने वाला है ये बी पार्ट हो गया अब सी पार्ट में कह रहा है कि द पैरामीटर ऑफ द शेड रीजन फाइंड दी पैरामीटर ऑफ द चले भाई कैसे आएगा रीजन में बता रहा हूं आपको यहां मैं शेड करके दिखा रहा हूं आपको ठीक है तो शेडिड इन्होंने यहां पे किया हुआ है सारा सर्कल के अंदर नहीं है तो ना हाउ कैन वी फाइंड द पैरामीटर ऑफ शेड रीजन अच्छा अब यहां पर सुनिए जरा और से मेरी बात पैरामीटर ऑफ शेड रीजन का मतलब होता है कि वो वाली लेंथ आपने कैलकुलेट कर लेनी है जो शेड रीजन को टच कर रही है तो अब यहां पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट द लेंथ इज ट्वेल्व ट्वेल्व लेंथ द कंप्लीट लेंथ ट्वेल्व सेंटीमीटर इज टचिंग द एरिया ऑफ शेड रीजन आई रे कैन राइट ट्वेल्व प्लस ओके नाउ यू पीपल हैव फाउंड क्यू आर वट इज क्यू आर ओनली क्यू आर लेंथ इज टचिंग विद द एरिया ऑफ शेड रीजन तो वट इज क्यू आर यू हैव जस्ट फाउंड एट प्लस वट इज दिस वट इज द थिंग लेफ्ट कैन एनी विल टेल मी वट इज बींग टचिंग दिस आर पी वट इज आर पी आर्क लेंथ वेरी गुड आर पी इज आर्क लेंथ तो फाइंड आर्क लेंथ and then add here now i'm giving you 2 minutes to find arc length with arc length formula hope you remember arc length formula what is arc length formula radius multiplied by theta arc length very good s is equal to r multiplied by theta so uh, please input the value s is equal to what is radius What is radius five multiplied by radius multiplied by theta? Please. Now you calculate. Please. Five point eight. Five point eight eight. ओके वन थीटा इज वन पॉइंट वन एट देन प्लीज रिपीट अगेन ईमान फाइव पॉइंट एट एट फाइव पॉइंट एट एट ओके नो एड ओवर हियर फाइव पॉइंट एट एट नाउ टेल मी फाइनल आंसर Twenty five point eight eight. Twenty five point eight eight. So can I write twenty five point nine centimeter? Yes. So this is our final answer. Please note down this one.
done? Yes, sir. Okay, so any problem so far? No, sir. Okay, okay. Now note down your home learning. Home learning. Home learning. Exercise 8.2. Exercise 8.2. Uh, because your class will be on Friday, inshallah. So you have to do. Question number three and four only. Question number three. And four. Please note down. Okay, we will uh, please uh, keep in your mind. Uh, hope uh, class 10 students are there, those who are cla in class 10. Uh, we will increase our level, and you people must be studying in your classes sine rule, cosine rule, further technometry. So, all further technometry will be included in circular measure. However, class 11 students will find it very easy because they have done. Sign rule and cosine rule in class 10. So, inshallah, in the next class, hopefully, many students uh, uh, have done sign rule and cosine rule in their classes. So, we will apply these rules in uh, circular measure. And we will also do one past paper question. Hope, student, you enjoy this session. Yes, sir. Okay, very good. So, inshallah, student will see you in the next class on Friday. Kindly do complete your assignment on time. Thank you. Allah Hafiz.